اهلا بيكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير في الفيديو دوت هنتكلم على الغذاء المناسب لطائر الروز او طائر الفيشر هنعرف كل حاجة عن الجدول الغذائي بتاعه هنعرف ايه الاكل اللي يحفز على التزاوج ايه الاكل اللي اقدمه له وقت ما يكون فيه بيض او الانثى رقد على البيض او امتى اقدم الاكل وقت ما يكون فيه زغليل وايه هي الانواع اللي اقدر اقدمها كل الحاجات دي هنتكلم عنها بصورة موضحة في الفيديو دوت عشان كده بنصحك لو انت لسه مبتدئ في تربية طيور الزينة دايما المبتدئ بيكون فاكر ان ان الطيور بتاكل خلطة الحبوب بس الطيور ممكن تاكل حاجات كتير جدا هتفيدها والتنوع الغذائي بيخلي صحة العصفور كويسة جدا واي طائر بشكل عام لما بتغذيه كويس وبتنوع له في الغذاء بينتج معاك وبيبقى زي الفل تابع معنا الفيديو عشان تستفيد عايزك تعرف في البداية كده ان في خلطة حبوب دي بتكون معانا بشكل دائم يعني بشكل يومي هنقدمها للطيور بتاعتنا هي البلكم والفلارس والدنيبة في ناس بتأكل فلارس بس في ناس بتحط فلارس على بلكم انا بحط التلاتة بس بزود نسبة الفلارس شوية يبقى الخلطة ديت خلطة حبوب اساسية موجودة معانا بشكل يومي لطائر الروز او الفشر تاني حاجة من الحاجات اللي الطائر بيعشقها هي لب عباد الشمس اللب من الحاجات اللي الطيور بتحبها جدا بنقدمها مرة او مرتين سواء في اكالة منفصلة او لو في ناس بتخلطها مع خلطة الحبوب قدم مرة او مرتين في الاسبوع لب عباد الشمس لان مفيد جدا للطيور دي وفي نفس الوقت الطيور بتعشقه رقم تلاتة وهي برضو من الحاجات اللي سبتة معانا هي وجبة البيض بالبقسموت الوجبة دي مفيدة جدا وفيها نسبة كالسيوم وفيها حاجات كتير وفيتامينات كتير الطريقة موجودة على القناة بصورة يعني موضحة ولكن سريعا كده بتجيب بيض وبتسلقه اقل حاجة 15 دقيقة عشان تقتل البكتيريا وعشان البيضة تنتج ندوق كامل وبعد كده بتستنى لغاية ما تبرد خالص وبتبشرها والقشر ما بنرميهوش القشر بنطحنه وبنقدمه مع الوجبة وبنحط بقسموت مطحون في الصيف بتتساب اربع ساعات في الشتاء ممكن نسيبها ست او سبع ساعات عشان طبعا ما يفسدش ويزيلك الطيور الوجبة دي مهمة جدا وقت ما بيكون في زغليل ممكن اقدمها كل يوم انما في الاوقات العادية بنقدمها مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع رقم اربعة هي الخضروات الخضروات مهمة جدا للطيور في معظم اوقات السنة طبعا في وقت الصيف بيحبز اللي انت تقدم خص جرجير جزر مبشور كل الحاجات دي بترطب على العصفور لكن بوجه عام الطائر بياكل جرجير بياكل كوسة بياكل حاجات كتير ملفوف بياكل خص بياكل كابوتشا كل الحاجات دي ممكن ياكلها مفيش اي مشكلة خالص طبعا في حاجات محفزة للتزاوج يعني وقت تحفيز التزاوج ممكن تقدم عودين جرجير ممكن تقدم برسيم ممكن تقدم فلفل الوان كل الحاجات دي من المحفزات ولكن طبعا بيفضل اللي احنا ما نكترش من الخضروات عشان ما نسيبش الطائر بتاعنا باسهال خصوصا وقت ما بيكون في زغليل بنمتنع عن تقديم الخضروات خالص اول خمس ايام من عمر الزغلول بعد كده بنبتدي نقدمه جنب الخلطة فطبعا زي ما قلنا الخضار بيتقدم مرتين في الاسبوع او التلاتة وفي الصيف نقدر نقدم الاكل اللي احنا قلنا عليه من الخضروات اللي بيرتب جسم العصفور عشان ارتفاع درجات الحرارة رقم خمسة هو القمح المنقوع طبعا قمح البليلة بنجيبه من اعف مية وبرضو الطريقة موجودة على القناة بصورة موضحة لكن برضو سريعا هقولك عليها بتجيب قمح بليلة وبتنقعه في مية وتغير المية كل ستة او سبع ساعات مع شطف القمح كويس بعد اربعة وعشرين ساعة بيكون القمح تري بنقدر نصفيه من مية ونقدمه للطيور طبعا الوجبة دي برضو مفيدة جدا بنقدمها وقت تجهيز العش ووقت البيض وبرضه ممكن نقدمها طول السنة مفيش أي مشكلة مرة أو مرتين في الأسبوع وقت ما بيكون في زغليل زيها زي وجبة البيض بالبوسمات بتكون شبه يومية يعني ممكن تبدل بين الوجبة دي والوجبة دي البيض بالبوسمات يوم والقمح المنقوع يوم 
رقم ستة هو المستنبت والمستنبت طبعا بكل أنواعه ممكن حلبة مستنبتة ممكن قمح مستنبت أي مستنبت بيكون مفيد جدا للطيور وطبعا المستنبت برضو ممكن نقدمه مرة في الأسبوع رقم سبعة معانا هي الفواكه الطيور الروز والفشر والطيور عامة بوجه عام بتحب الفواكه جدا ممكن نقدم لها عنب ممكن نقدم لها قشور آه البطيخ يعني البطيخة بعد ما نجيبها بتقطع القش ده بدل ما بترميه ممكن تحط كل قفص عندك حتة هتلاقي العصفورة بتاكل منها وطبعا برضو بيرطبها في السيف جدا ممكن تاكل جوافة ممكن تاكل موز ممكن تاكل برتقان كل الحاجات دي كويسة ولكن ناخد بالنا من البذر نمنعه نهائي ما نقدمهوش مع اي نوع فاكهة بنقدمها خصوصا التفاح لان بذر التفاح بالنسبة للطيور هو قاتل فطبعا ربنا يحمينا ويحمي طيورنا من اي حاجة ممكن تضر طبعا في الدخن و... او الدخن زي ما بيقولوا وطبعا ده برضو مفيد جدا بيفضل طبعا اللي انت تقدم الاكل في اطباق فخار لان الطبق الفخار خلي بالك ان طائر الروز او الفشر بيكون آه قوة آه منقاره اقوى من البادجي واقوى من الروز آه اقوى من الزبرة فطبعا برضو بيكون الفخار بيديله احساس بالطبيعة اكتر ويقدر اللي هو ايه يعني ممكن لو اكلها بلاستيك ممكن يقوم مكسرها يجي ياكل منها تلاقيها ايه من الحواف كده متكسرة مرة مع مرة طبعا ايه حاجات دي هتضره فيفضل اللي يكون طبق فخار هو اللي بتقدم له فيه الوجبة او بتقدم فيه الاكل المية طبعا اللي في المسائي بنقدم بنغيرها بصورة مستمرة يعني ممكن في الشتاء تغيرها كل يوم او كل يومين وفي الصيف ممكن في اليوم الواحد تغيرها مرة او مرتين طبعا بعد ما بتشتو في المسقة وتغسلها كويس وتقدم فيها مية تاني من الحنفية ما ينفعش تيجي في الصيف وتقول لا اقدم مية من التلاجة علشان الجو حر طبعا الكلام ده بيأذيهم اذى كبير جدا من نملة المية من الحنفية وبتهدى عليها كده لغاية ما تهدى شوية وبتقوم حاططها في المسقة تاني لكن تغيير المية وغسل المسقة بصورة مستمرة بيخلي جودة المية حلوة وما تأذيش الطير لان طبعا انت عارف ان الطير اهم حاجة النظافة بالنسبة لأكل وشرب يبقى طبعا عرفنا الاطعمة المفيدة وقت التزاوج الجرجير البرسيم الجزر المبشور البيض بالبقسماط الحبوب طبعا الجرجير والبرسيم والكلام دوت بنقدم عودين بالعدد ما بنحطش اكتر من كده علشان ما نسيبش الطائر باسهال زي ما برضو من الاكلات المحفزة على التزاوج هي بذور الطاقة ودي ممكن نعملها او ممكن نشتريها جاهزة وهتلاقي طريقتها برضو موجودة على القناة بالتفصيل عشان ما نطولش في الفيديو دوت تقدر ترجع للفيديو بتاع بذور الطاقة وتتفرج عليه وتفهم الوضع ماشي ازاي فعرفنا طبعا ان برضو في اطعمة مفيدة وقت ما يكون في وجود فراخ او زغليل اللي هو الاكل الطري طبعا بصورة مستمر اول ما تلاقي في زغليل هتقعد على الاقل عشر ايام بتقدم بيض بالبقسماط بصورة يومية او مرة بيض بالبقسماط ومرة تاني قمح لمدة عشر ايام بحيث اللي انت بتساعد على التأكيل ان الانسة او الذكر ينزل ياكل اكل الطري ويخش ياكل الفراخ بتاعته او الزغاليل بتاعته بدون تعب لو انت مشيت على اللي احنا قلناه دوت هتلاقي طيورك صحتها بقت كويسه هتلاقي طيورك انتجت عندك هتلاقي التفريخ بقى سهل جدا هتشوف احلى انتاج طبعا كل الكلام دوت مع مراعاة النظافة باستمرار مع مراعاة توفير الهدوء في النهاية بس عايز اقولك على اطعمة ممكن تكون سامة اوعى تقدمها للطيور خصوصا لو انت مبتدئ بيكون هدفك اللي انت عايز تدلع طيورك عايز تغذيهم ممكن تديهم حاجة تموتها زي الشوكولاتة ممكن تموت طيورك فاكهة الافوكاتو ممكن تموت طيورك وطبعا البذور بشكل عام زي ما قلنا سواء بذر الفلفل لو هتقدم فلفل بذر التفاح البذور ابعد عنها خالص بالنسبة للطيور 
في نهاية الفيديو اتمنى يا رب اكون فدتك بمعلومة يا ريت لو عندك اي استفسار ما قلناش عليه اكتب لنا في التعليقات وانا بنفسي هرد عليك اتمنى تعمل لايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكو باذن الله علما ان في قايمة تشغيل كاملة عن الروز والفشر تقدر تخش تتفرج عليها وتشوف الفيديوهات اللي فيها ولو عزت حاجة اكتب لي في التعليق وانا هرد عليك